নমস্কার বেঙ্গল লাইভ নিউজে আপনাদের স্বাগত আমি নন্দিনী রয়েছি আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত খবরে যাবার আগেই দেখে নেব হেডলাইন্স বসিরহাট মালঞ্চ ব্রিজে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা মৃত দুই পর্যটক অস্ত্র সহ দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার করল রানাঘাট থানার পুলিশ বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ভেঙে চুরি তদন্তে মিনাকা থানার পুলিশ ফের এক অবৈধ মাদক বিক্রেতা রানাঘাট পুলিশের জেলে অশোকনগর বাম কর্মী সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ গৌতম দেবে প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়তে শহরের বাজারগুলিতে অভিযান চালালো উত্তর বারাকপুর পৌরসভার আধিকারিকেরা রবিবার চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর জখম এক মহিলা হাবড়ায় রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য মেলায় রানাঘাটে ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে বসিরহাট মিনাখা থানার পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার সকাল নটা তিরিশ মিনিট নাগাদ চাকিতে বেড়াতে এসে বাড়ি ফেরবার পথে একটি আই টোয়েন্টি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালঞ্চ ব্রিজের কাছে একটি মাইলস্টোনে সজোরে ধাক্কা মারে তারপরই পাল্টি খেয়ে গাড়িটি একটি চায়ের দোকানে ঢুকে যায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় একজনের আহত হন আরও এক পর্যটক ঘটনাস্থল থেকে অপর আহত পর্যটককে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু ঘটে তার দুজনের বাড়ি বেহালার পর্ণশ্রীতে মৃত এক পর্যটকের নাম অরিজিৎ চৌধুরী কিন্তু অপর পর্যটকের পরিচয় এখনো জানা যায়নি ওই পর্যটকেরা মধ্যব অবস্থায় ছিল কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখছে মিনাকা থানার পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে নজর রাখবো পরবর্তী খবরে শনিবার গভীর রাতে অস্ত্র সহ পাঁচ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল রানাঘাট থানার পুলিশ রবিবার ধৃতদের তোলা হয় রানাঘাট মহকুমা আদালতে গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে রানাঘাটের শ্রীনাথপুর অঞ্চলে হানা দিয়ে সারোয়াজ হোসেন শারিফুল মণ্ডল শম্ভু কর্মকার দিলীপ দাস প্রসেন কর্মকার নামক পাঁচ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে রানাঘাট থানার পুলিশ তল্লাশিতে এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্ন অস্ত্র এক রাউন্ড কারতুজ সহ ধারালো অস্ত্র ডাকাতের উদ্দেশ্যে এই পাঁচ দুষ্কৃতি জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান রবিবার ইধৃতদের নির্দিষ্ট মামলায় তোলা হয় রানাঘাট মহকুমা আদালতে মিডলে মিডলে আছে একজন এবার যে গুরুত্বপূর্ণ খবর দিকে আমাদের নজর পঞ্চায়েত অফিসের তালা ভেঙে চুরি খোয়া গেল নগদ পনেরো হাজার টাকা সহ লক্ষাধিক টাকার জিনিসপত্র ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার রানাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার সকালে উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা থানার রানাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের এক কর্মচারীর প্রথমে নজরে আসে পঞ্চায়েত অফিসের তালা ভাঙা আর এরপরই তড়িখড়ি সে খবর দেয় পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধানের পাশাপাশি বাগদা থানায় পরবর্তীতে প্রধান উপপ্রধানের উপস্থিতিতেই অফিসের ভেতরে ঢুকে দেখা যায় দুটি আলমারির তালা ভাঙা এবং অবিন্যস্ত অবস্থায় পড়ে আছে সব
চুরির এই ঘটনায় খোয়া গিয়েছে নগদ পনেরো হাজার টাকা একটি মশা তাড়ানোর গান মেশিন একটি প্রজেক্টার সহ সাউন্ড সিস্টেম মেশিনও নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাগদা থানার পুলিশ নজর রাখব পরবর্তী খবরে বেআইনে মদ মজুদ এবং বিক্রির অপরাধে শনিবার রাতে রানাঘাটের রায়নগর অঞ্চল থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল রানাঘাট থানার পুলিশ উদ্ধার ২৬ বোতল মদ শান্তিপুর বিশমত কাণ্ডকে ঘিরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর করার নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে জেলায় জেলায় অবৈধ মাদক বিক্রি বন্ধের লক্ষ্যে চলেছে পুলিশি অভিযান যার থেকে বাদ পড়লো না রানাঘাটের রায়নগরও সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে রায়নগরে শনিবার রাতে অভিযানে নামে রানাঘাট থানার পুলিশ আর অতর্কিত এই অভিযানে বেআইনি মদ মজুদ এবং বিক্রির অভিযোগে হাতে নাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে প্রদীপ সিকদার নামক এক অভিযুক্তকে তল্লাশিতে প্রায় ২৬ বোতল মদ উদ্ধার করে প্রশাসন শনিবারের পর রবিবার ধৃতকে তোলা হয় রানাঘাট মহকুমা আদালতে অশোকনগরের এক বাম কর্মী সভায় রাজ্য সরকারের বিভাজন নীতিকে নিয়ে তোপ ডাগলেন গৌতম দেব এই সংক্রান্ত খবর পাশাপাশি অন্যান্য খবর নিয়ে ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আজ কলকাতা নয় এখন একই ছাদি নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিশ আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো ওয়ান ডাবল টু ফোর আইরিশ আপনার চোখের সুখের ঠিকানা বনগা শহরে হলমার্ক যুক্ত সোনার গহনার শোরুম মেসার্স জি এন নাথ অ্যান্ড ব্রাদার্স জুয়েলার্স সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা যশোর রোড টাউন কালীবাড়ির সামনে বঙ্গা উত্তর চব্বিশ পরগনা যোগাযোগ জিরো থ্রি টু ওয়ান ফাইভ টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ফোর খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনকা উত্তর চব্বিশ পরগনা শিবারজি নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার সমস্ত রকম চিকিৎসা ব্যবস্থার এক নতুন দিশা আর কলকাতা নয় এবার আপনার এলাকাতেই পেয়ে যাচ্ছেন উন্নত অপারেশন থিয়েটার অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অভিজ্ঞ ডাক্তার ও চোখের অত্যাধুনিক চিকিৎসা এবং অপারেশনের সেরা পরিষেবা এবার থেকে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে যাবেন একই ছাদের নিচে শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার থাকছে চব্বিশ ঘন্টার ডাক্তারের ব্যবস্থা নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার আমাদের ঠিকানা আইসতলা সন্ন্যাসী বাজার রানাঘাট ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইফ নিউজ ফিরে এসে যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক বাম কর্মী সভায় ঊর্ধ্বতন বাম নেতৃত্ব গৌতম দেবে হাজির হয়ে চূড়ান্ত আক্রমণ করলেন রাজ্য সরকারকে এদিন ধর্মীয় বিভাজন নিয়েও তোপ ডাকলেন তিনি রাজ্যে ধর্মীয় বিভাজন নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ ডাকলেন সিপিএম নেতা গৌতম দেব শনিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগরে এসেছিলেন তিনি সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন রাজ্যের মুখ যাই বলুক না কেন রথের বিরোধী নয় তারা চাইছে মুসলিম ভোট আর বিজেপি চাইছে হিন্দু ভোট আসলে হিন্দু ভোট বিজেপি আর মুসলিম ভোট তৃণমূল এইভাবেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে চাইছে কিন্তু এটা কিছুতেই হতে দেবে না সিপিএম 
এদিন রাজ্যের প্রাক্তন আবাসন মন্ত্রী আরও বলেছেন লোকসভার ভোটে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ভোট উদ্ধার করবে সিপিএম রাজ্যের সমস্ত আসনে লড়বে দল গৌতমের সংযোজন রথযাত্রা হতেই পারে অন্তত হাইকোর্ট তাই চাইছে संघर्ष नहीं गौतम देव बोलेंगा नहीं बड़ आंदोलन कर सीपीएम एदिन ओखने की सबाता जाने তৃণমূল চার দিক থেকে ঘিরে ধরে মারতে এসেছিল আমাদের দুজনকে ওরা মেরেছে নিজেদের বাঁচাতে পাল্টা মার দিয়েছে আমডাঙ্গা সিপিএম কর্মীরা তাতে কয়েকজন মারাও গিয়েছে নিজেকে বাঁচানোর মৌলিক অধিকার আছে সবার এটা তেমন কোনো ব্যাপার নয় সবাই নিজেকেই বাঁচাতে চায় রাজ্য সরকারের যে ভূমিকা এটা কিভাবে দেখছেন রাজ্য সরকারের কথা যে হিন্দু ভোট বলছেন যে আমি আমার হাতে কয়েক লক্ষ মুসলমান রয়েছে আমাকে যে টাকা দেবে তাকে ভোট দেবো বিজেপি টাকা দিলে ভোট দেবো তৃণমূল টাকা দিলে ভোট দেবো এই মুসলমান নাকি গরু ছাগল নাকি মুসলমানদের কিনবে এবার যে খবরের দিকে আমাদের নজর রবিবার পরিবেশ দূষণ রুখতে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে ব্যারাকপুর ইছাপুর নর্থল্যান্ড বাজারে আচমকাই হানা দিল উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার আধিকারিকেরা আর এরই নিরিখে প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়তে বেশি সময় লাগবে না বলেই মত প্রকাশ করলেন তারা পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার সব থেকে বেশি দায়ী তাই এই প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সচেতনতার সব থেকে বেশি প্রয়োজন সেই সচেতনতার কথা মাথায় রেখে উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভা তথা ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্যতম বৃহত্তর বাজার ইছাপুর নর্থল্যান্ড বাজারে আচমকাই হানা দেয় উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার পৌর পরিষদ অভিজিৎ মজুমদার এবং স্থানীয় পৌর পিতা অমলেশ উকিলের নেতৃত্বে এক বিশেষ দল সেখানে গিয়ে দেখা যায় কিছু কিছু দোকানে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার করলেও অধিকাংশ দোকানের প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে এর থেকেই বোঝা যায় মানুষ আগের থেকে অনেকটাই সচেতন আর যে সমস্ত দোকানে প্লাস্টিকের ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে তাদের সেই সমস্ত প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করেছে পৌর প্রতিনিধিরা এসছিলাম প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বন্ধের জন্য আমরা সর্বত্র আমরা অভিযান চালিয়েছি আমরা প্রচার অভিযান চালিয়েছি এবং আজকে এসে দেখলাম যে পয়লা ডিসেম্বর দু হাজার থেকে উত্তর ব্যাগ পৌরসভা যে প্লাস্টিক মুক্ত শহর হিসেবে আমরা চেয়েছি সেটা অনেকটাই সফল করতে পেরেছি এবং মানুষ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে সবাই নিজের বাজারে ব্যাগটা নিয়ে এসে বাজার করছে এবং যেটুকু জায়গায় যারা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ নিতে এসেছিলেন কয়েকজন মানুষ নিজের বাড়ি থেকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ নিয়ে এসেছিলেন বাজারের লোকেরা প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ দিচ্ছে না মোটামুটি যেটুকু যারা নিয়ে এসছেন তাদের কাছ থেকে আমরা সেগুলো বাজেয়াপ্ত করলাম তাদেরকে আমরা বোঝালাম এবং মানুষ সহযোগিতা করছেন এবং বলছেন যে হ্যাঁ আমরা আপনাদের পাশে আছি উত্তর ব্যাপার পৌরসভা আমরা আগামী দিনে আশা রাখবো যে প্লাস্টিক মুক্ত শহর হিসেবে গণ্য হবে স্বভাবতই সব মিলিয়ে আরো কিছু সচেতনতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছেন পৌর আধিকারিকেরা আগামী দিনে প্লাস্টিক মুক্ত শহর তৈরি করতে একদিকে যেমন তারা বদ্ধ পরিকর অন্যদিকে এই প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়তে আর বেশি দেরি হবে না বলেই তারা মত প্রকাশ করেছেন এদিন আসি পরবর্তী খবরে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা রক্তাক্ত ওই রেল যাত্রীকে স্থানীয় অপর দুই মহিলা হাবড়া হাসপাতালে ভর্তি করেছে বলেও জানা গিয়েছে 
শনিবার বিকেলে হাবড়া লোকালে গুমাই দিদির বাড়িতে যাবার উদ্দেশ্যে গাইঘাটা জলেশ্বর অঞ্চলবাসী তাজমিরা বিবি ট্রেনের দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন সূত্রের খবর তাজমিরা বিবি হাবড়া এক নম্বর রেলগেটের কাছে একটি পোলে অসাবধানতায় ধাক্কা খেয়ে চলন্ত রেলের কামড়া থেকে নিচে পড়ে যান রেলের গতি কম থাকায় প্রাণে বেঁচে গেলেও গুরুতর জখম হলেন মহিলা স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে রক্তাক্ত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ লাইনের পাশেই পড়েছিলেন তিনি পরবর্তীতে দুই বোন তাকে উদ্ধার করে হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে হাসপাতাল সূত্রের খবর জখম তাজমিরা বিবি বর্তমানে বিপদমুক্ত আসি পরবর্তী খবরে এক বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে রবিবার রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি স্বাস্থ্য মেলার আয়োজন করা হয় রানাঘাটে মহতি এই রক্তদান শিবিরে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা রক্তদাতার সংখ্যাও ছিল নজরকারা জানা গিয়েছে রানাঘাটের দু নম্বর ব্লকের ধানতলা বাজারে বিবেকানন্দ বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার সকাল প্রায় দশটা নাগাদ শুরু হয় রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য মেলা মহতে এই রক্তদান উৎসবে প্রায় সত্তর জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন বলে জানা গিয়েছে থেকে আমাদের রক্তদান উৎসব ছিল এবং তার সাথে সাথে আমরা দুস্থ মানুষ যারা এলাকায় আছে তাদের আমরা কম্বল দিয়েছি আর আমাদের এখন যে অনুষ্ঠানটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এলাকার যারা কৃতি ছাত্র তাদের আমরা সম্বর্ধনা জানাবো এবং যারা কৃতি খেলোয়াড় বিভিন্ন সময়ে খেলাধুলোতে যারা সারা রাজ্যে বা দেশের হয়ে খেলেছেন তাদের আমরা সম্বর্ধনা জানাব কি উদ্দেশ্য আজকে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই শীতের সময়ে রক্তের একটা স্কেয়ার সিটি থাকে একটু রক্ত কম পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প এই সময়টা অর্গানাইজ করার ক্ষেত্রেও একটু আমরা দেখি ঘাটতি থাকে সে দিকটাই আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি যে এই সময়ে এই রক্তের যে প্রয়োজন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে সে তার জন্যই হচ্ছে যে মানুষ মুমর্ষ রোগী যাতে তারা প্রয়োজনে রক্ত পেতে পারে তাদের সহযোগিতার জন্যই আমরা এই অনুষ্ঠান देखते शोहक चांद बदोनी धुनी शोहक चांद बद